Εντάξει, ήθελα να το γυρίσω στο κοινωνικό για να μην περάσει για καμιά αρχή. Που με τέτοιο βάθο από τα κιλά που έβαλα φέτο το καλοκαίρι. Τέλο πάντων. Και όταν λέμε κοινωνικό, μην βιαστείτε να σκίσετε τα πτυχία σα. Πάμε σε πιο βατά μονοπάτια. Candy Speaking Episode 7. Active Now. Hmm. Γεια σα! Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Το μεταδιακοπικό αυτό βίντεο. Πάρα πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σα και εσεί που είστε εδώ μαζί μου. Όλη τη χαρά, τι όλη δόξα, όλη χάρη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και αν με βλέπετε λίγο περίεργη, δεν φταίει το μάτι σα, δεν φταίει η καμερά μου, φταίει που έχω μαυρίσει και δεν έχω το κατάλληλο χρώμα make-up για να καλύψω τη μουρίτσα μου. Αλλά α τα αφήσουμε αυτά στην άκρη για ένα άλλο βίντεο. Yeah. Όχι πως θέλω και πολύ για να αρρωστήσω σαν άνθρωπος, αλλά ομολογουμένως έχω αρρωστήσει πολλάκες με αυτή την γαμολειτουργία που έχω ανάθεμα την ώρα. Αυτό ήταν μεγάλη καταστροφή μετά την αναγνώριση κλίσεων, πιστεύω, για την ανθρωπότητα. Αν πρέπει να κατατάξω τα πιο ενοχλητικά πράγματα στον κόσμο, επάξει έρχεται δεύτερο το να βλέπεις ποιο είναι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρώτο είναι σαφέστατα να σκόβεται το φτέρνισμα. Και δεν έχω πρόβλημα με ανθρώπους που τιμούν τα παντελόνια τους και κάνουν αυτό που λέει active now, active now. Ή συνεργός, μάλιστα, να φερθείς και ανάλογα. Τι σου ζητήσαμε τέλο πάντων, εκδηλώσου Θανάση Γρόσο. Να απαντάς στα μηνύματα, αυτό ζητήσαμε. Ή τουλάχιστον, και ακόμα καλύτερα μάλλον, όχι τουλάχιστον, να παίρνει πρωτοβουλία και να τα στέλνεις τα ρήμα μηνύματα, διότι. Για ποιον άλλο λόγο να είσαι συνεργός, πουλάκι μου. <laughs> Νομίζω πως η επικοινωνία μαζί μου πρέπει να θεωρείται αυτός σκοπός, έτσι κι αλλιώς. Άμα κρατάς το λόγο σου, είσαι ενεργός και φαίνεσαι. No problem whatsoever. Τα νεύρα μου είναι καλά με αυτές τις περιπτώσεις. Τα νεύρα μου και το πρόβλημα, φίλοι μου, αρχίζει από αυτούς τους ενεργούς που δεν έχουν διαβάσει το μήνυμά σου. Και σου κάνουν screening, γιατί πού να απαντάμε τώρα, τι είμαστε, τίποτα άτομα με τρόπους. Έχω πρόβλημα με αυτούς τους ενεργούς που σου είπαν καληνύχτα γιατί νηστάζουν, κλείνουν τα μάτια τους όμορτο καημένο, αλλά δεν πέφτουν να ρήμα δοκιμηθούνε και θα τους βρει ο ύπνος ο αιώνιος άμα τους πιάσω, που διάβασα κάπου. Έχω πρόβλημα με αυτούς τους ενεργούς που σου είπαν ότι θα σου στείλουν όταν θα πάνε σπίτι ή όταν ευκαιρίσουν. Και ευκαιρίσαν γάμο την πουτανίτσα μου να είναι ενεργοί, αλλά ένα μεγάλο ρακούν τους έφαγε τους αντίχειρες και δεν μπορούν να γράψουν μήνυμα, μόνο να σκρολάρουν και να τρολάρουν την Κάντι. Για να μην μιλήσω για όλους αυτούς που φαίνονται ενεργοί, αλλά δεν είναι, διότι όλο αυτό είναι μια τεράστια πλεκτάνη του Ζούμπεργκερ για να τους κλείσει το σπίτι και τους εμφανίζει έτσι ενεργούς ενώ αυτοί ουδέποτε έπιασαν το κινητό τους στα χέρια τους. Μπαίνετε λίγο στο νόημα. Σιγά σιγά. <χω> δεν θα το παίξω κυρία. Αν και είμαι κάποιε φορέ. Θα σα πω έτσι στο μεταξύ μα πω έχω περάσει αρκετέ ώρε τη ζωή μου περιμένοντα πότε θα λάβω ένα μήνυμα. Με την ε, λανθασμένη πεποίθηση πω όταν το κοιτά, όσο το κοιτά, μεγαλώνει η πιθανότητα να στείλει. Είναι λίγο παρόμοιο αυτό το συνέστημα με το κουμπί του ασανσέρ που παρόλο που είναι πατημένο, το ξαναπατά. Λε και θα αλλάξει κάτι και θα έρθει πιο γρήγορα το ρημάδι του ανελικιστήρ. Πολλά ρημάδια μαζέψαμε σήμερα. Έχω περάσει αρκετό χρόνο, αρκετό καιρό από αυτή την έρμη τη ζωή, κοιτάζοντας πότε είναι κάποιος ενεργός, πόση ώρα ήταν ενεργός, πότε διάβασε το μήνυμα, πότε απάντησε, πότε δεν απάντησε. Έχω κάνει και screenshot θυμάμαι για να έχω απόδειξη, τρομάρα να μου έρθει, ότι ήταν ενεργός αλλά δεν διάβασε το μήνυμα ή δεν απάντησε. Λες και δεν μου φτάνει το ίδιο το γεγονός ότι με έχει γραμμένη, το ήθελα να το βλέπω, να το θυμάμαι, να το καμαρώνω. Τις ώρες που είμαι αυτοκτονική, να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου. Να του έχω και απόδειξη για το ανώτερο δικαστήριο, για να δικαιολογήσω το φόνο που θα κάνω για αυτή την έλλειψη απόκριση και ανταπόκριση. Τέτοια, τέτοια πράγματα, τέτοια κατάσταση. Να μην πω βέβαια για το παρόμοιο θέμα με τα stories στο Instagram. Είδε το story μου, δεν είδε το story μου. Πού να στοριαστεί! Άλλη αρρώστια αυτή. Χριστέ, νιώθω ένα κατακάθι. Ας σταματήσω εδώ. Όπω έχω ξαναπεί, έχω μία έτσι μεγαλούτσικη εξάρτηση από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Το λες δηλαδή, έτσι από μόνο το ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό. Όμω, 
Έχω να πω προ τα μέσα κοινωνική δικτύωση ότι και αυτά τα ρημάδια δεν βοηθάνε. Μου φτιάξανε παντού εφαρμογέ να βλέπω το χρόνο που ο άλλο είναι ενεργό, πότε είναι ενεργό, πριν από πόση ώρα ήταν ενεργό. Τι σύσταση έχουν τα ούρα του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και καλά ρε παιδιά, γιατί δεν βοηθάτε όμω κι εσεί. Ή φτιάξε μια απλή, χρήσιμη λειτουργία που να του τεινάζει ένα μικρό πυκνοτή στο δάχτυλο, αν πιάσει το κινητό του τηλέφωνο και δεν σου απαντήσει ή δεν σου στείλει. Ή σταμάτα να μας βοηθάς να κατασκοπεύουμε όσους δεν μας θέλουν. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ή τρία για μεγάλους αριθμούς του ένα. Προσγνώσεις και συμμόρφωση. Επειδή αυτό το κανάλι θέλει να βγάλει ένα κοινωνικό μήνυμα προς τις νέες γενιές και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτές, θα πω το εξή. Παιδιά μου, ας μην αυταπατώμαστε. Όποιο δεν θέλει να απαντήσει, δεν θα απαντήσει. Όποιος βαριέται να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας μας έρχονται ως υπενθυμίσεις στο μυαλό μας και όχι στο κινητό μας. Κάποιος που σας έχει στο αθόρυβο στο μυαλό του δεν πρόκειται να απαντήσει σε κανένα μήνυμα και ούτε και μετράει αν θα απαντήσει μεταξύ μας. Να φροντίζετε να είστε με ανθρώπους που σας κάνουν να μην σας νοιάζει, να μην κοιτάτε το active now, να είστε με ανθρώπους που γίνονται active για σας και να είστε με ανθρώπους που θα προκαλούν άλλου είδους ανυπομονησίες από αυτές τις ευχάριστες. Κοινώς, να μην κάνετε τα λάθη που έχω κάνει εγώ και αν τα κάνετε, φροντίστε να μάθετε από αυτά πάρα αυτά και να τα σταματήσετε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, Αυτά από μένα, σας τα είπα, ξεθύμανα, όντας active now. Τα λέμε λοιπόν συντόμως στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε πάρα πολλά φιλιά στα μουτσούνια σας και κάντε spoken.